எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு செந்தமிழ் ஃப்ரம் ஹெச்கே இன்னைக்கு வீடியோவில் வெஜிடேரியன் சொன்னாலே நம்ம மைண்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வர்றது வெஜிடபிள் பிரியாணியாக தான் இருக்கும் அதை பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அது எப்படி சூப்பராகவும் ஈஸியாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் அது எவ்வளோ அளவு வேணுமோ நீங்கள் ஆஃப் அன் முன்னாடி ஊற வச்சுருங்க அப்போ தான் அது நல்லாயிருக்கும் இது தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை கிராம்பு பிரிஞ்சி இலை சோம்பு எடுத்திருக்கேன் வதக்கிறதுக்கு வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு கேரட் பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வெஜிடபிள் ரைஸ்னால் இந்த காயெலாம் போடுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் கொஞ்சம் புதினாவும் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் பச்சை பட்டாணியும் எடுத்திருக்கேன் இப்போ குக்கரில் வச்சுட்டோம் குக்கரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிறேன் நெய் விடுங்க விட்டால் ரொம்ப வாசனையும் சூப்பராக இருக்கும் வெஜிடபிள் ரைஸு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு அது கூட வந்து ஒரு ஸ்பூன் இல்லை ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஆயில் நல்லா சூடானதும் பட்டை கிராம்பு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது எல்லாமே வந்து சேர்த்துடலாம் ஸோ பிரியாணி எல்லாம் சோம்பு எல்லாமே போட்டாச்சு ஒரு முறை வதக்கிடுங்க கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டே பண்ணுங்கள் இப்போ வெங்காயம் நம்ம ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக வெட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா நீட்டிட்டு அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப கருகிடவும் கூடாது ஜஸ்ட் அது ப்ரௌன் கலர் மாறும்போது நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் போல் இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டுக்கோங்க இது வந்து இப்போவும் போடுங்க இல்லை தக்காளி போட்டுட்ட அப்புறம் போடுங்க அடி பிடிக்குது அப்படின்னிங்கன்னா இப்போ நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு பேர் கணக்கு போட்டிருக்கேன் அது கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு முறை வதக்கிடுங்க இப்போ வந்து மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் பொடி வந்து நான் ஆஃப் ஸ்பூன் போடுறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா எடுத்து வச்சுங்க அதை இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அது கூட நம்ம காய்கறி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் வதக்கிட்டு இப்போ வந்து பச்சை பட்டாணியும் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வேறு பச்சை பட்டாணி எடுத்துங்கன்னா முன்னாடியே ஊற வச்சுருங்க இப்போ நான் இந்த ஸ்பூனில் மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் தயிர் இது கூட கொத்தமல்லியும் புதினாவும் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கப்பில் நான் ரெண்டு ஒன் சாரி ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அதனால் ஒன்னே கால் கப் போட்டிருக்கேன் நான் தக்காளியும் அதிகமாக போட்டதுனால தண்ணி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கேன் இல்லைன்னா ஒன்றரை கப் தண்ணி போட்டுக்கோங்க பாஸ்மதி அரிசிக்கு இப்போ தண்ணி கொதித்ததும் ரைஸ் சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விசில் விட்டு அதை வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து தான் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் ஒரு விசில் விட்டுருக்கேன் தண்ணி கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக வரும் ஸோ அளவு மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா கரெக்டாக தண்ணி வச்சு பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி உதிரியாக வரும் குழையாமல் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இப்போ கொத்தமல்லி தூவிட்டு நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இப்போ நம்ம பரிமாறிடலாம் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு விஐபிஸ் இருக்காங்க அவங்க தான் என்னோடய பிரியாணியை டேஸ்ட் பண்ணி சொல்ல போகிறாங்க என்னோடய தம்பியும் என் அண்ணா பொண்ணும் ஸோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் எப்படி வருதுன்னு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக வீடியோ பிடிச்சிருக்கோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் நான் மற்ற பிரியாணி வீடியோலாமும் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்